হ্যালো ভিউয়ার্স আসসালামু আলাইকুম আশা করি সবাই ভালো আছেন ওয়েব ডিজাইনের বাংলা টিউটোরিয়ালে আপনাদের সবাইকে স্বাগত আজকে আমরা যে প্রপার্টি নিয়ে কথা বলবো সেটা হচ্ছে ব্যাকগ্রাউন্ড ইমেজ তো চলুন শুরু করা যাক এর জন্য প্রথমে আমরা আগে নোটপ্যাড প্লাস প্লাসে ঢুকি আচ্ছা আমার সিএসএস ফাইলটি এখান থেকে ওপেন করা নেই আচ্ছা আমি এখান থেকে সিএসএস ফাইলটা ওপেন করে নিচ্ছি এডিট উইথ নোটপ্যাড প্লাস প্লাস আপনারা এগুলো জানেন আগে টিউটোরিয়ালগুলো থেকে তো এখানে দেখুন আমি আগে থেকেই একটা অনেক বড় প্যারাগ্রাফ নিয়ে রেখেছিলাম দেখুন এখানে কিন্তু শুধু আমি প্যারাগ্রাফ নিয়ে রেখেছিলাম उंड हिसाब से CSS এ টি প্রপার্টি ইউজ করতে হবে আচ্ছা আমি আগে একটা প্যারাগ্রাফের CSS দিয়ে নিচ্ছি আমি ধরুন এখানে টেক্সট অ্যালাইন ইউজ করি জাস্টিফাই আপনারা এগুলার ইউজ আগে দেখেছেন রিফ্রেশ দিলাম আমার প্যারাগ্রাফটি সুন্দরভাবে জাস্টিফাই হয়ে গেল এখন আমি এটা পেছনে একটা ব্যাকগ্রাউন্ড ইউজ করব তাই তো ব্যাকগ্রাউন্ড ইমেজ ইউজ করার জন্য যেটা লিখতে হবে সেটা হচ্ছে ব্যাকগ্রাউন্ড ইমেজ এবার এখানে লিখতে হবে ইউআরএল এখানে ডাবল ইনভার্টেড কমা দিতে হবে এবার ইমেজ স্ল্যাশ আচ্ছা এখানে খেয়াল করুন যে এই যে এই ফোল্ডারটা আমি ইমেজ অ্যাড করার সময় বলেছিলাম যে কিভাবে ইমেজের ফোল্ডার থেকে ইমেজ অ্যাড করতে হয় তো এখানে আমরা একটা ফোল্ডারের নাম দিয়েছিলাম যে আইএমজি তো এখানে ক্লিক করে দেখলাম যে এখানে দুটা ছবি আছে একটা হচ্ছে নেচার এবং আরেকটা হচ্ছে নেচার ওয়ান এখানে দুই সাইজের ছবি আছে আমি এখানে দুইটা সাইজের ছবি নিয়েছি একটা হচ্ছে ছোট এবং এখানে যে ন্যাচারের ছবিটা রয়েছে সেটা একটু বড় তো আমরা প্রথমে ছোটটা দিয়ে দেখাচ্ছি এখান থেকে আমি এটা কপি করে নিয়ে আসতেছি পুরো নেমটা কন্ট্রোল সি চেপে কপি করলাম এগুলো কিন্তু আপনারা জানেন যে কিভাবে এগুলো করতে হয় এবার আইএমজি ফোল্ডারের ভিতরে যেহেতু রেখেছি আমি তাই আইএমজি দিয়ে স্ল্যাশ দিয়ে এবার আমি পিকচারটার নাম পেস্ট করে দিলাম সেমি কলম দিয়ে দিচ্ছি সেভ করলাম এবার যদি আমার পেস্টটা রিফ্রেশ করি দেখুন কি হয় দেখুন আমার কিন্তু প্যারাগ্রাফটার পেছনে একটা ব্যাকগ্রাউন্ড চলে এসেছে যেই ছবিটা আমরা ইউজ করেছি সেই ছবিটা কিন্তু আমাদের ব্যাকগ্রাউন্ড হিসেবে চলে এসেছে আমরা কিন্তু চাইলে এখন এই যে প্যারাগ্রাফটাকে সিলেক্ট করতে পারবো আমরা যদি নর্মাল ইমেজ অ্যাড করতাম তাহলে কিন্তু এই যে পেছনের যেই প্যারাগ্রাফটা সেটাকে কিন্তু আমরা সিলেক্ট করতে পারতাম না এই যে আমরা কিন্তু এখান থেকে টেক্সটগুলোকে সিলেক্ট করতে পারতেছি এখান থেকে টেক্সটটা কপি করে নিতে পারতেছি এটা হচ্ছে ব্যাকগ্রাউন্ড ইমেজ ইউজ করার সুবিধা এখন একটা জিনিস খেয়াল করুন আমার ছবিটা যেহেতু ছোট ছিল সেহেতু ছবিটা কিন্তু অনেকবার রিপিট হয়ে গেছে তো এই রিপিটটাকে নিয়ে আমি কি করতে পারি দেখুন এখানে যদি আমি ব্যাকগ্রাউন্ড রিপিট নামে একটা প্রপার্টি রয়েছে তো সেটা আমরা ইউজ করব ধরুন এখানে যে আমরা ইমেজটা ইউজ করেছি সেটা শুধুমাত্র বাম থেকে ডানে রিপিট হবে তাহলে আমরা কি করব তাহলে আমরা ইউজ করব হচ্ছে রিপিট এক্স যদি ইউজ করি দেখুন তাহলে এটা শুধু বাম থেকে ডানে রিপিট হলো এবার আমি যদি এটাকে উপর থেকে নিচে রিপিট করতে চাই এবং ডান থেকে বামে রিপিট না করতে চাই তাহলে শুধু এখানে রিপিট ওয়াই দিয়ে দিব একটা হাইপেন দিয়ে রিপিট হাইপেন ওয়াই এবার কন্ট্রোল এস দিয়ে সেভ করলাম আমি যদি পেজটাকে রিফ্রেশ করি দেখুন আমার কিন্তু ইমেজটা শুধুমাত্র উপর থেকে নিচ পর্যন্ত রিপিট হয়ে গেছে এখন আমি চাই না যে ইমেজটা রিপিট হোক তাহলে আমি কি করব তাহলে আমি এখানে সিম্পলভাবে লিখব যে নো রিপিট নো রিপিট যদি দিয়ে দেই এবার আমি কন্ট্রোল এস দিয়ে সেভ করলাম এবার যদি পেজটা রিফ্রেশ করি দেখব যে আমার ইমেজটা কিন্তু রিপিট হয়নি আমার ইমেজটার অ্যাকচুয়াল যে সাইজ সেই সাইজটাই কিন্তু এখানে চলে এসেছে আবার এই ইমেজটার সাইজ আমরা আমাদের নিজেদের মতো করে কন্ট্রোল করতে পারি তাহলে আমরা কি করব ব্যাকগ্রাউন্ড সাইজ নামে একটি প্রপার্টি রয়েছে এখন আমি যদি এটার বাম থেকে ডানে তিনশো পিকজেল এবং উপর থেকে নিচে পাঁচশো আচ্ছা পাঁচশো না আমি দেড়শো দিয়ে দিচ্ছি দেড়শো পিকজেল ইউজ করি কন্ট্রোল এস দিয়ে সেভ করলাম এবার যদি পেজটা রিফ্রেশ করি দেখুন ব্যাকগ্রাউন্ড ইমেজটার 
সাইজ কিন্তু আমরা নিজেরা কন্ট্রোল করতে পারতেছি এবার আমরা চাই এই যে ছোট ইমেজটি এই ছোট ইমেজটি পুরো প্যারাগ্রাফটাকে কভার করবে তাহলে কি করব তাহলে আমরা এখানে ব্যাকগ্রাউন্ড সাইজে কভার লিখে দিব কভার যদি দিয়ে দিই তাহলে আমাদের এটা পুরো প্যারাগ্রাফটাকে কভার করবে আর আচ্ছা এটা আমি কেটে দিচ্ছি এটা দরকার নেই আচ্ছা এটা থাকলেও সমস্যা নেই আচ্ছা কন্ট্রোল এস দিয়ে দিচ্ছি এবার যদি আমি রিফ্রেশ করি দেখুন এটা কিন্তু আমার পুরো প্যারাগ্রাফটাকে কভার করেছে যতটুকু প্যারাগ্রাফ ততটুকু জায়গা জুড়ে কিন্তু প্যারাগ্রাফটা রয়েছে তো এবার আমরা যদি বড় ইমেজটিকে ইউজ করি এখানে আমি কাভার কেটে দিচ্ছি এখানে যদি আমি বড় ইমেজটাকে ইউজ করি বড় ইমেজটার নাম ছিল হচ্ছে নেচার তাই আমি এখানে কেটে নেচার লিখে দিচ্ছি এখানে দেখুন আমার এখানে যে ইমেজটা ছিল সেটা ছিল নেচার ডট জেপিজি তো এই নামটাই আমি এখানে ইউজ করলাম নেচার ডট জেপিজি এবার কন্ট্রোল এস চেপে সেভ করলাম এবার যদি আমি পেজটাকে রিফ্রেশ করি দেখুন সেই বড় ইমেজটি চলে এসেছে এবং আমি কিন্তু এখানে কাভারের কথাটা লিখিনি কারণ কি আমার এই ইমেজটা কিন্তু অনেক বড় তাই এখানে আমার কাভার ইউজ করা লাগেনি এখানে যদি আমি কাভার লিখতামও তাও কোনো সমস্যা হতো না এখানে আমি লিখে দিই ব্যাকগ্রাউন্ড ব্যাকগ্রাউন্ড কাভার সাইজটা কাভার করে দিচ্ছি এবার কন্ট্রোল এস দিয়ে সেভ করলাম দেখবেন যে কোনো চেঞ্জ আসবে না কিন্তু কারণ আমার ইমেজটি অলরেডি বড়ই রয়েছে তো এভাবে আপনারা ব্যাকগ্রাউন্ড ইমেজটা ইউজ করতে পারেন এটা কিন্তু খুবই হেল্পফুল একটা সিএসএস এর প্রপার্টি এবং আমরা যদি চাই যে আমরা এখানে ব্যাকগ্রাউন্ড ইমেজ ইউজ করব না আমরা এখানে একটা ব্যাকগ্রাউন্ড কালার দিয়ে দিব তাহলে কালার দিলে কি করব এখানে সিম্পলভাবে কালার লিখবো ব্যাকগ্রাউন্ড কালার আমাদের এগুলো লেখার দরকার নেই আমরা যদি শুধু ব্যাকগ্রাউন্ডে একটা কালার ইউজ করতে চাই ধরুন আমি এখানে হেক্স কোড ইউজ না করে আমি নর্মাল কোড ইউজ করতেছি এখানে দিলাম ব্লু কালার কন্ট্রোল এস দিয়ে সেভ করলাম এই দেখুন আমার কিন্তু ব্যাকগ্রাউন্ডে একটা কালার চলে এসেছে তো এভাবে আপনারা ব্যাকগ্রাউন্ডে ইমেজ ইউজ করতে পারবেন এবং কালার ইউজ করতে পারবেন তো আমার ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই আমার চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করবেন এবং লাইক কমেন্ট দিয়ে জানাবেন যদি কোনো প্রবলেম ফেস করে থাকেন ধন্যবাদ